Yeah, hello to everyone. I'm Anthony Buffer, I'm from Ghana. And uh, yeah, I talked a little bit about leadership skills. I think everybody who's here is already a leader. But uh, what is very important that you have to lead by example. Um, if you really want to succeed at the highest level, uh, focus, discipline uh, is very, very important. And you always want to be also the best among the best. But um, discipline is one thing which is very important and also to go the extra mile. You are a student, you want to be a good student, but a lot of you also want to be footballers. Uh, but the good thing is today that you can combine both. But you have to work very hard for both to be at the top. Somebody like JJ, for instance, uh, along the way he plays, uh, he's a natural leader because he will dribble you from the back to the front. And if you fall down, he will tell you to get up and he will dribble you again. And so if you are not focused and determined, you will have a lot of difficulties. So the advice I can give you is to stay very disciplined, very determined, very focused, and also very prayerful. This is also very important. Thank you. Premier, bonjour à tous. Ça fait essai ici. Bon, euh, au Brésil, euh, les gens souffrent beaucoup, les familles et tous, pour tous les parts. Mais comment te dire, on a besoin de, de croire, parce que là, la volonté de l'une personne, c'est tout comme on fait de la vie. Et c'est ça. Il faut continuer, il faut travailler, parce que les gens ont besoin de ça. Salut à tout le monde. Euh, la première des choses, c'est que je ne vais pas commencer euh, à avancer, je ne vais pas commencer à attaquer, je ne vais pas commencer à, à jouer devant, mais j'ai tout de suite eu euh, un, un appétit pour le, pour le but, même si j'étais un peu plus reculé. Pas un enfin, défenseur quand même, euh, j'aimais toujours marquer. Et mon, mon caractère euh, m'a amené à toujours euh, vouloir marquer le but, et avoir le, le sentiment d'en marquer plus que les autres. Ça, c'était d'abord. Euh, ma détermination en tout premier lieu. Ensuite, c'est vrai qu'il y a la réalité du, des chiffres dans, dans ce sens où, euh, logiquement, on construit le jeu avec euh, un gardien qui doit arrêter les buts, euh, des défenseurs, des milieux de terrain et des attaquants qui, qui doivent marquer les buts. Ça, c'est euh, la logique euh, un peu simpliste euh, qu'ont les gens en tête, mais euh, il est vrai que j'ai toujours appris à me dire que j'étais là pour marquer les buts et pour faire gagner les buts. Donc, peu importe euh, l'adversité, que ce soit euh, l'opposition en face de moi, que ce soit euh, la presse, que ce soit le public qui vient de se en face, j'ai toujours cherché à garder ma détermination pour m'amener à, à, à marquer des buts, aidé par mes euh, coéquipiers, aidé par euh, toute, toute une équipe autour de moi, la famille, les amis, les coéquipiers de Lugo les entraîneurs, euh, mon propre public et je pense qu'il faut regarder en soi, euh, outre ces deux critiques, le fait qu'on cherche à se dessiner euh, un chemin qu'il faut essayer de ne pas en sortir pour garder à l'esprit qu'on est capable et que ça va nous amener à obtenir le résultat de ce succès à la base. Plusieurs fois. Et ils ont eu des générations dorées, dont une dont tu faisais partie. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui a été ta force à toi pour. Parce que c'est un peu comme on parlait du Brésil tout à l'heure, c'est un peu comme le Brésil en Afrique. Il y a, ça ça joue partout, il y a des mots partout qui ont beaucoup de talent. Qu'est-ce qui a été ton point fort qui a fait que tu t'es dit, moi je vais faire footballeur professionnel et je vais y arriver. Comme ça. Il y a un footballeur en herbe ici qui veut avoir ta carrière, et ben il comprendra de toi et ça va, ça va, ça va nous dire. Très bonne question, merci. Bonsoir à tous. Euh, très heureux d'être là. Merci pour cette initiative. Je pense que c'est aussi l'occasion pour nous de partager comme vous avez dit notre expérience. Puisque nous avons un niveau qu'on n'espérait pas.
pour revenir à votre question, je dois dire que pour un joueur comme moi, j'étais tout petit, mais quand même, euh, j'ai commencé à jouer au football euh, comme tout gamin, dans la rue, taper euh, même pas sur un ballon, mais c'était des... On, 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 on confectionnait des, des petites balles, euh, on jouait en tramie. Ça c'était dans le jeu de l'âge. Au fur et à mesure, euh, voilà, on a amélioré les jeux. On allait jouer bien des idées quartiers avec des petits goals. Puis, euh, à l'âge de 13-14 ans, on commençait à aller jouer. Euh, on avait un terrain dans notre zone. On se retrouvait là-bas chaque soir, après, après l'école. On jouait ensemble. Et puis, on développait des, des automatismes, on développait des, des skills, comme on dit en, en anglais. Et moi, particulièrement, j'étais très apprécié par mon entourage, mes aînés, qui ne cessaient de me répéter que waouh, tu as du talent, waouh, tu joues bien. Et puis j'ai eu la chance de, de participer à un tournoi organisé par l'académie euh, chez nous, c'est la meilleure académie d'école de foi de Brasilie, qui organisait chaque vacances. Euh, un tournoi de vacances et lors de ce tournoi j'ai été euh, sélectionné parmi les meilleurs parce que après ça il fallait aller euh, au centre et de là nous avons j'ai intégré le centre l'académie c'est tout a commencé ma formation et je peux vous dire que je suis l'un des joueurs ici qui a gagné dans toutes les catégories un trophée j'ai gagné les U15 le tournoi de Montaigu. Après, j'ai gagné la Coupe d'Afrique des 17. Puis, j'ai gagné effectivement la médaille d'or à, à signer des U23. Et puis, je suis arrivé à l'équipe nationale. Effectivement, euh, en arrivant à l'équipe nationale, on avait un groupe depuis l'école de football, puisque euh, les Brésiliens du Cameroun faisaient la sélection dans tout le Cameroun. Et on se retrouvait dans cette académie-là. Et c'est ce groupe-là que nous avons grandi ensemble, joué dans toutes les catégories et arrivé à l'équipe senior. Quand vous dites que nous avions une équipe euh, dorée, je pense que ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'on euh, a commencé tout, tout jeune et on est arrivé là. Donc euh, on se connaissait de A à Z. Et. Moi, la raison que je peux le dire, c'est que pour aller loin, il faut ménager sa voiture. Il faut se préparer. Et dans le football, ça ne trompe pas. Pour constituer une bonne équipe, il faut avoir des, des joueurs qui se connaissent, qui jouent ensemble depuis des années. Et je pense que c'est cette chance-là que nous avions eue. On avait un noyau qui se connaissait depuis l'enfance. Et ça n'a pas trompé. C'est ça qui nous a permis de gagner. Maintenant, pour revenir à mon cas, j'étais quelqu'un, je n'étais pas le plus talentueux de ma génération, mais j'étais quelqu'un de travailleur. Parce que je savais qu'il n'y euh, a pas de magie, il faut travailler. Et c'est pourquoi je m'adresse à vous. Euh, pour ceux qui doivent devenir probablement footballeur professionnel ou bien embrasser un autre métier, euh, il faut tout simplement travailler, croire en soi avoir euh, confiance à, à ses propres qualités et travailler, travailler, être discipliné. Je pense que quelqu'un dit ici, pour réussir, il faut être discipliné. Discipliné en écoutant probablement ses encadreurs, pour nous les footballeurs, en, en, en écoutant ses coachs, pour, euh, pour ceux qui veulent devenir peut-être, euh, qui doivent travailler dans l'administration, il faut écouter ses supérieurs et puis voilà, aimer. Et mais ce qu'on fait, c'est la passion. Donc euh, voilà quelques conseils que je peux vous donner. J'attendrai d'autres questions. Je pense que euh, je l'ai dit ainsi, euh, tout va demain, à la ramasse. Mais je pense que s'il y aura des questions dans n'importe quel domaine, je pourrais donner une partage avec vous en mon expérience. Donc voilà en gros à peu près mon trajet qui a fait à ce que j'arrive au niveau où je suis arrivé. Je vous remercie. Merci Jérémy. Je vois. Pourquoi avoir décidé de jouer pour le Sénégal alors que tu vivais en France, tu avais grandi là-bas 
quelle est la raison qui a fait que tu as décidé de jouer pour le Sénégal de quitter très tôt euh, l'Afrique, euh, plus particulièrement le Sénégal, <coughs> Paris, pour retrouver mes parents qui, étaient, euh, qui habitaient déjà en, en, à Paris. Et donc j'ai grandi euh, dans un quartier euh, de Paris. Et par la suite, euh, dans mon éducation, en fait, j'ai eu la, la, la chance par contre d'avoir la double culture, qui fait que je suis peut-être euh, une attitude française, mais en même temps j'ai toujours été très euh, ancré euh, Afrique et Sénégal en particulier. Donc à partir du moment où euh, j'ai eu la proposition de pouvoir jouer avec l'équipe nationale de la Belgique, euh, j'avais refusé parce que par la suite j'ai eu la nationalité belge. Euh, et donc j'ai refusé parce que je, dans ma tête et dans mon cœur, j'ai toujours été euh, euh, africain et plus particulièrement sénégalais. Donc pour moi la question ne se posait pas au moment où j'ai eu ça. J'ai toujours été euh, profondément euh, un panafricain pur et dur de, 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 de par le comportement et surtout de par l'éducation que j'ai eue de mes parents, même si on a grandi même si j'ai grandi en, en Europe, euh, à partir du moment où on rentrait dans la maison, on, se, on, on, on retrouvait notre, notre, l'Afrique, on retrouvait le Sénégal. Donc pour moi, il était hors de question que je, que je joue pour une autre nation, que la nation de mes, de mes, de mes ancêtres, de mes grands-parents, de mes parents et de, euh, et, de, et de mes frères et sœurs. Vous jouez pour Valencia, vous êtes synonyme avec Valencia, de la même façon que certains joueurs sont synonyme avec d'autres clubs. You know, uh, it's very rare that one player is synonymous with the club in particular. You are. Um, how hard was it at that time, knowing that, you know, when you play in La Liga, everybody is mostly talking about FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, maybe at that time it wasn't exactly the way they are now, but, you know, they were out there. But, you know, Valencia, Sevilla, Betis, Sevilla, Deportivo La Colonia, it wasn't the same necessary calendar. Um, what, what was your attitude back then? How hard was it to compete with those two giants, knowing that you didn't necessarily have the same budget and the same, you know, marketing uh, budgets at your disposal and the same attention of the world? Hi, everyone. Um, I think that could be like a common denominator amongst all of us in when you ask Anthony and the rest about leadership and about how you become, what you want to become, whether it is football or in other industry. It's to overcome challenges. It's to, to keep people that don't believe in you quiet and to uh, jump through obstacles and things like in life. Like in this case with Valencia, of course, we were far from Barca, Real Madrid, especially budget. But then you have to become clever in the way you case how you sign new players and Valencia was very good in that way from uh, we won the cup in 99 we played a final 98 uh, before that for 25 years Valencia didn't win anything but so 99 let's say 96 they started to plan in a team that eventually hopefully will challenge trophies it worked out very well very young talented dedicated people that believe and believe in our uh, strengths and abilities and uh, as a team we knew we were strong and when you play for these teams you know when I started at Valencia 92 we used to go to the camp now and say okay guys today we're gonna run okay, forget about the ball today we're running and we, and we managed to change that to go to the camp now to the, to the Bernabeu to say today we want to win so we are not running we want to You need to change that by uh, the required style, your dedication and your belief in yourself and as a team. We, we, we believe we could do it as a team. And luckily it happened. But you needed 20, 20 players that they have the same target, they have the same idea, and they can put everything in the same place, in the same direction to achieve uh, all, the, all those targets. Je me rappelle que Aimé disait ça, c'était en vidéo, vous regardiez, euh, euh, vous étiez en séance vidéo, et je me rappelle, je me disais, c'est quand même fort parce que tu jouais à un poste, milieu offensif, ailier gauche, ailier, où c'est, il fallait que tu t'imposes dans une génération euh, dorée. Et c'était pas facile. Et il y a beaucoup de gens justement qui disent, ouais, mais pourquoi lui il est là, il y a tel, il y a tel, et justement en train de dire qu'il faut qu'il muscle son jeu. Et... Comment tu fais pour, parce que ça, on l'a tous vu, nous, comment tu fais pour vivre avec ça 
et te dire ouais, « je vais pousser dix fois plus demain euh, euh, à l'entraînement et je vais répondre aux attentes parce qu'il avait raison que vous avez fini par gagner euh, la Coupe du Monde, donc il savait, il savait de quoi il parlait. Mais, euh, et pour revenir en 2000 avec Roger Le Maire, etc., plus tard avec, euh, je ne sais pas ça, mais Metz, euh, Marseille, Arsenal, etc., pour revenir plus fort et avoir la carrière que tu es. Comment tu fais pour entendre ce genre de critique et te dire à lui, veut ou bien et je vais y arriver bah Déjà, bonjour euh, tout le monde. Merci à Kevlar College de nous recevoir cet après-midi. Euh, bah, si tu veux, euh, cette fameuse phase de muscle en jeu euh, elle me poursuit encore aujourd'hui. La preuve, on est aujourd'hui à Kigali, au Rwanda. Tu me poses une question là-dessus. Euh, comment j'ai fait Je pense que c'est un petit peu comme, euh, comme tout le monde. Ça se résume en un mot c'est le talent. Je crois que tout le monde ici a du talent. Après, il faut juste euh, chercher la voie. Et une fois qu'on l'a trouvé, que ce soit pour être footballeur professionnel, pour être, euh, je ne sais pas, avocat, il faut vraiment euh, croire en, en soi. Euh, une fois que tu as trouvé ce chemin, il faut euh, tout mettre en, en œuvre pour que tu réussisses. Alors, on va sortir la, la phrase euh, habituelle, il faut travailler dur, mais c'est vrai, c'est la réalité. Et tu as dit, c'est vrai que je suis tombé dans une génération très dure, très compliquée, puisque euh, bon, je suis joué avec Zidane, Jean KF, euh, et c'était pas facile de pouvoir s'imposer. Mais disons que j'ai réussi parce que, euh, parce que je, je croyais en, en ce que je pouvais faire sur le terrain, en ce que je pouvais euh, apporter à, à cette équipe de France. Je pense que j'ai apporté ce petit, ce petit plus que, que j'avais justement par rapport à Wikipédia. Fois ce, ce talent que, que Dieu m'a donné, donc après moi je l'ai perfectionné, et puis c'est vrai que le niveau mental, ça je pense que ça m'a beaucoup aidé, tout simplement parce que bon, on a été champion du monde, on a été champion d'Europe, ensuite j'ai eu la chance de signer à Arsenal, de rentrer dans les champions euh, champion d'Angleterre, donc voilà, c'est un très bon enchaînement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut juste croire en, en ses qualités, avoir un objectif, et tout faire pour le you know watching you was a joy everybody because you remind everybody loved watching you because you reminded us of what football used to be on the streets before they were tactics before you had a plan of how to win all you wanted to do was have fun with your friends and what you did with the ball was magical let's clap, let's clap for him that's He was, he was truly magical. I grew, my, my idol, I grew up watching Diego Maradona, and he was my idol. What he did was amazing to me, but he was a unidimensional uni dribbler. He would dribble, uh, but his intention was, what you were doing was, you know, giving us a show, basically. And we had never seen anything like that before. Probably never will again. Where did that come from? Is it something they fed you as a kid? Is, Was it in the water in Nigeria where you grew up? Like, what? What was that? Well, uh, good day, everyone. Respect comes a 
Because if you don't respect your job, if you don't respect what you are doing, you will know that you have to go to the early. You will know that maybe alcohol is not good for you. You will know that maybe keeping wrong friends around you is not necessary. You know? So you must respect whatever your profession is. And like students, you know, if you don't respect your education, if you don't do it, you will struggle. You, know, you must respect the profession that you choose in your life. Thank you. So, so I, I think uh, basically the rest is your desire to succeed and you must set the target. You know, and, and that makes a lot of difference because if the hunger in me is greater than yours, there's a possibility that I will succeed more than you or have to you have that hunger, you have to have that drive, you have to have that desire to succeed. And that was why most of us succeeded, because that hunger to be successful you know, was a loss. I think uh, that's the little I can share. If you always make sure that you don't lose that hunger. I, I, I end up enjoying what you're doing. Have fun, smile, you will smile, you know, but with respect as well. Thank you. In North America, about 30 years ago, no one cared about soccer until the World Cup came to the US in 94. Uh, then we discovered that Exilanas and all these guys. What made you want to become a footballer? Clearly in a country that, you know, um, is more hockey uh, driven and uh, where basketball and football and baseball are more popular. What made you want to become a professional footballer? I know we don't have much. 
much time, but but it's it's been an amazing.